ডিজিটাল রেডিয়াসের ফার্নান্দেস ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে প্রথমে বেন্ডিং ফোর্সের কারণে যে ফ্র্যাকচার দুটি হয় এটাকে কুলিস ফ্র্যাকচার অ্যান্ড স্মিথ ফ্র্যাকচার বলা হয় শেয়ারিং ফোর্সের কারণে যে ফ্র্যাকচার হয় এর মধ্যে রয়েছে ভোলার বাটন ফ্র্যাকচার ডর্সাল বাটন ফ্র্যাকচার সফার ফ্র্যাকচার কম্প্রেশনের কারণে যে ফ্র্যাকচার হয় এটাকে ইম্প্যাকশন ফ্র্যাকচার উইথ ইন্টার আর্টিকুলার এক্সটেনশন বলা হয় এভালশনের কারণে যে ফ্র্যাকচার হয় রেডিয়াল স্টেলয়েড ফ্র্যাকচার অ্যান্ড আলনার স্টেলয়েড ফ্র্যাকচার আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর সাকিব আহমেদ অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড ট্রমা কনসালটেন্ট হিসেবে কুমিল্লা মেডিনাবা মেডিকেল সার্ভিসে চেম্বার করতেছি আজকে আমি আপনাদের ডিজিটাল রেডিয়াস ফ্র্যাকচারের একটা মেইন ফ্র্যাকচার কুলিস ফ্র্যাকচার এই কুলিস ফ্র্যাকচার সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো কুলিস ফ্র্যাকচার মূলত আর্টিকুলার সার্ফেস অর্থাৎ রিস্ট জয়েন্টের আর্টিকুলার সার্ফেস থেকে দুই সেন্টিমিটার উপরে যে ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার হয় ডিজিটাল রেডিয়াসে এটাকেই কুলিস ফ্র্যাকচার বলা হয় এই কুলিস ফ্র্যাকচার নাম দেন বিজ্ঞানী আব্রাহান কুলিস এবং উনি এটা আবিষ্কার করেন আঠারোশো সালে এই কুলিস ফ্র্যাকচারের ডিজিটাল ফ্র্যাগমেন্টটি পোস্টেরিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট বা ডর্সাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে থাকে এবং এই কুলিস ফ্র্যাকচারটা আউট স্টেস হ্যান্ডে পড়লে তখন হয় যখন আমরা এইভাবে পড়ি তখন এখানে যে ফ্র্যাকচারটা হয় এটাকে বলা হয় কুলিস ফ্র্যাকচার এবং যখন আমরা ফ্লেক্সড হয়ে এইভাবে পড়ি তখন এখানে যে ফ্র্যাকচার হয় এটাকে বলা হয় স্মিথ ফ্র্যাকচার অর্থাৎ স্মিথ ফ্র্যাকচার কুলিস ফ্র্যাকচারের বিপরীত তাই কুলিস ফ্র্যাকচার হবে যদি আমরা এভাবে পড়ি এবং স্মিথ ফ্র্যাকচার হবে যদি আমরা এভাবে পড়ি তাহলে দুইটা ফ্র্যাকচারের মেকানিজম অফ ইঞ্জুরিটা দুই রকম এবং ফ্র্যাকচারের যে ডিসপ্লেসমেন্ট একটা পোস্টেরিয়রলি যায় একটা অ্যান্টেরিয়রলি যায় অর্থাৎ আমরা যেহেতু এইভাবে পড়ি এই জন্য পোস্টেরিয়র ফ্র্যাগমেন্টটা পোস্টেরিয়রলি ডিসপ্লেসমেন্ট হয় অর্থাৎ ডর্সাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় আর এইভাবে যদি পড়ি তাহলে পোস্টার ফ্র্যাগমেন্টটা অ্যান্টিরিয় ডিসপ্লেসমেন্ট বা ভোলার ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে থাকে তো কুলিস ফ্র্যাকচারের কম্পোনেন্ট ছয়টা তো ডর্সাল টিল্ট ডর্সাল শেপড রেডিয়াল টিল্ট রেডিয়াল শেপড রেডিয়াল শর্টেনিং সুপাইনেশন অ্যান্ড ইম্প্যাকশান পুলিশ ফ্র্যাকচার মূলত পোস্ট মেনোপোজাল ওমেনদের হয়ে থাকে এছাড়া অ্যাডাল্টদেরও হয়ে থাকে যাদের বোন্স ওস্টিওপোরোটিক থাকে তাদের পুলিশ ফ্র্যাকচার বেশি হয়ে থাকে কুলিস ফ্র্যাকচারের রুগীদের সিমটম অর্থাৎ রুগীরা আমাদের কাছে কিনে আসে মূলত রুগীর একটা হিস্ট্রি থাকে ট্রমার যে সে পড়ে যায় পড়ে যেয়ে তার এখানে ব্যথা পায় এবং নর্মালি সে আউট স্টেস হ্যান্ড এইভাবে পড়েই এই ফ্র্যাকচারটা হয়ে থাকে তো রুগী আমাদের কাছে এখানে সোয়েলিং নিয়ে আসে পেইন নিয়ে আসে এবং আনএেবল টু মুভ অফিস রিস্ট জয়েন্ট অর্থাৎ সে এই জয়েন্টটা না দিতে পারে না তো আমাদের কাছে আসলে আমরা প্রথমত তাকে এক্স রে দিই এক্স রে করার পরে দেখা যায় যে এই জায়গাটা একটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এবং এক্স রেতে আমরা বুঝি যে তার ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে তো এক্স রেরও সিক্স কম্পোনেন্টস আছে কুলিস ফ্র্যাকচারে এই কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে হলো ডর্সাল কম্বিনেশন ডর্সাল ডিসপ্লেসমেন্ট ডর্সাল অ্যাঙ্গুলাইশন রেডিয়াল শর্টেনিং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আলনার স্টালয়েড প্রসেস ফ্র্যাকচার কুলিস ফ্র্যাকচারে আমরা রুল অফ সিক্স বলে থাকি কেন কারণ হলো কুলিস ফ্র্যাকচারের মধ্যে কম্পোনেন্ট আছে ছয়টা এক্স রেতে আমরা ছয়টা ডিসপ্লেসমেন্ট পেয়ে থাকি এবং প্লাস্টারও আমরা ছয় সপ্তাহ রাখি রুল অফ সিক্স অর্থাৎ তার ডেফিনেশনের মধ্যে ছয়টা পয়েন্ট থাকে এক্স রের মধ্যে তার ছয়টা ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে এবং আমরা প্লাস্টারও করি রাখি ছয় সপ্তাহ প্রথমত কুলিস ফ্র্যাকচারে আমরা সোয়েলিং কমানোর জন্য একটা শর্ট আর্ম ব্যাকস্লাব দিয়ে থাকি শর্ট আর্ম ব্যাকস্লাব দেওয়ার পরে সোয়েলিং বা ফোলা কমে যাওয়ার পরে আমরা কুলিস প্লাস্টারটা করে থাকি 
तो चलो हमारा कुलिस प्लस्टार कि भाव करी देखे आस जन दुई दिक ट्रैक्शन रखते हैं एक जन ट्रैक्शन दे जन काउंटार ट्रैक्शन देरपर हमें रिडक्शन करारे हमें सफरल पेचाई तो सफरल पेचान पर प्लसर अफ पैरिसा दिए थी तो सफरल पेचान नियम हलो प्रथम सार्कुलार दी एरपे रोलिंग करी एर रिभार्स रोलिंग करी एवं जयंट इसे हमें फिगार अफ एट दिए थी कुलिस प्लसटारे क्षेत्र में एक जिन मन रखते हैं जो हमारे रिस्ट जयंटी टेन टू फिफ्टीन डिग्री फ्लैक्शन एवं टेन टू टोटी डिग्री आलना डेभिएशन रखते हो प्लसटारे रोल बैंड पेसान समय एक जिन खेल करते हैं ये जान खूब बस टाइटो ना हो जाए खूब बस लूजो ना हो जाए अर्थात नट टू टाइट नट टू लूज एवं प्लसटार क्षेत्र में एक जिन खेल करते हैं जो हमारे फिंगारगल जान फ्री थे क्यों ना कुलिस फ्रैक्चारे प्रधान कमप्लीकेशन हलो फिंगार और रिस्ट स्टीफनेस हाँ के फिंगारगल फाका रखते हैं जाते हमारे रुगी ये आंगुलगला फिंगारगलार मुभमेंट करते जाते फिंगारगला स्टीफ ना हो प्लसटार कर पर सुंदर भावे मोल्डिंग कर दीते हैं जैसे प्लसटारे हार्डेंिंग खूब भलो मत है एवं एक कुलिस प्लसटार सिक्स उइक्स रखी कुलिस प्लसटार समय अवश्य आगे लोकल एनेसथेसिया दिए नि क्यों ना ये रिडक्शन करार समय अनेक बस व्यथा पाई रुगी यज जगह फ्रैक्चार है वो जगह लोकल एनेसथेसिया दिए अवश्य कर नी प्लसटार कर समय ख्याल करते हमारे प्लसटार जान यूनिफर्मलि थे प्लसटार तो अनेक दिन रखते हैं हमारे प्लसटारे हाँ सहजोगता हमारे हस्पिटल रूपकदा और मानिकदा तरह हस्पिटल अनेक दिन अनेक पुरतन कर्मी एवं ता दुज खूब भलो मानुष तला रहमते ते दुजे सहयोगित खूब सुंदर भाव प्लसटार सम्पन्न करा है तो प्लसटार करारे हमें अवश्य रुगी के बलब तर जान फिंगारे मुभमेंट कर कारण फिंगारे मुभमेंट ना कर एलगोडिसट्रपी है क्रनिक रिजियनल पेन सिनड्रोम डेभलप कर रुगी अने मन कर प्लसटार कर फिलसी तेल आंगुल क्यों नाड़ब आसले आंगुल नाड़ाते हैं सब समय प्लसटार कर पर रुगर हाथ जो प्लसटारगल लेगे थे यो मुछे दीची रुगी जान फिंगार गो मुभमेंट कर एवं एलबो ए शोल्डर जयंटर मुभमेंट कर कारण हाथ एलबो बैगर मध्य था प्लसटार कर पर अनेक रुगर ही देखा जाए जे तार चुलकाय अर्थात चुलकान जो एंटीस्टाम ओषुद दिए थी कुलिस फ्रैक्चर पर रुगी शोर समय ये बुकर मध्य बालिशा दिए बालिशर पर हाथ दिए रखे जाते तर सुलिंग ना कारण देखा जाए हाथ जदि नीचे पड़े थे तेल आंगुलगल अनेक फुले जाए जदि कुलिस फ्रैक्चर डिसप्लेसमेंट बा इम्पैक्शन थे से क्षेत्र में रिडक्शन करी कुलिस फ्रैक्चर रिडक्शन सब चे पपुलार मेथड हलो चार्लि मेथड एखे प्रथम रुगी के 
হেমাটোমা ব্লক করি অর্থাৎ এখানে লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিই লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে অবশ করে আমরা রিডাকশন করি তো রিডাকশনের টেকনিকটা হলো প্রথমে আমরা দুইজন দুই দিক থেকে ট্রাকশন অ্যান্ড কাউন্টার ট্রাকশন দিই দোনো হাত একজন এদিক থেকে দিবে একজন এদিক থেকে ট্রাকশন কাউন্টার ট্রাকশন দিবে দেওয়ার পরে আমরা ট্রাকশনে রেখেই আমরা প্রথমে ফ্লেকশন করি ফ্লেকশন করার পরে পোস্টিওর যে ডিসপ্লেসমেন্টে থাকে এই পোস্টিওর ডিসপ্লেসমেন্টটা আমরা কারেকশন করি এরপরে আমরা আস্তে আস্তে আবার এক্সটেনশন করি এক্সটেনশন করার পরে আমরা রিস্টটাকে নিউট্রাল পজিশনে রাখি রাখার পরে পোস্টেরিয়র অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র ডিসপ্লেসমেন্টটা কারেকশন করি এবং সাইড টু সাইড ডিসপ্লেসমেন্টটা কারেকশন করি কারেকশনের সময় আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে রেডিয়াল স্টেলয়েড প্রসেস ইজ মোর অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আলনার স্টেলয়েড প্রসেস এবং এটা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেন্টিমিটার যদি এই গ্যাপটা মেনটেন হয় তাহলে আমরা তখন রিডাকশনের সময় বুঝি যে তার রিডাকশনটা পারফেক্ট হয়েছে কুলি স্ট্রেক্সারে প্রথমত আমরা শর্ট টার্ম ব্যাক স্লাব দিব শর্ট টার্ম ব্যাক স্লাব দেওয়ার পরে আমরা কুলিস প্লাস্টার করে দিব এবং কুলিস প্লাস্টার থাকবে সিক্স উইক্স এবং চোদ্দ দিন পরে আমরা এক্স করে দেখি এর ডিসপ্লেসমেন্টটা ঠিক আছে কি না যদি কোনো কারণে যদি সরে যায় ফ্র্যাকচার ফ্র্যাগমেন্ট যদি একটা থেকে আরেকটা সরে যায় সেই ক্ষেত্রে রুগীর অপারেশন লাগতে পারে তো আমরা কুলিস ফ্র্যাকচারে কি অপারেশন করে থাকি যদি কুলিস ফ্র্যাকচারের ডিসপ্লেসমেন্ট মিনিমাম হয় তাহলে আমরা কনজারভেটিভ অর্থাৎ কুলিস প্লাস্টারে ঠিক হয়ে যায় যদি ইন্টার আর্টিকুলার এক্সটেনশন থাকে এবং ইন্টার আর্টিকুলার এক্সটেনশনের সাথে ইন্টার আর্টিকুলার স্টেপ আপ অর্থাৎ গ্যাপটা যদি টু মিলিমিটারের বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইউনিভার্সাল মিনি এক্সটার্নাল ফিক্সড টিউ ম্যাক্স বলে থাকি এখানে একটা রড লাগাই দিই এছাড়া আমরা ক্লোজ রিডাকশান করে পার কিটিনিয়াস কেউ আয়ার তার মানে আমরা এখানে কেউ আয়ার দুইটা কেউ আয়ার দিয়ে দিতে পারি এছাড়া ওপেন রিডাকশান অ্যান্ড ইন্টারনাল ফিক্সেশান বাই ভোলার আর বাট্র স্প্লেট দিয়ে অপারেশন করে থাকি কুলিস ফ্র্যাকচারের রুগীরা মূলত আমাদের কাছে প্লাস্টার পরে আমরা রুগীদেরকে বলি তার ফিঙ্গারের মুভমেন্টগুলো করবে এবং এলবো জয়েন্টের মুভমেন্টগুলো করবে কারণ কুলিস ফ্র্যাকচারের কমপ্লিকেশনের মধ্যে একটা মেন কমপ্লিকেশন হলো তার ফিঙ্গার স্টিফ হয়ে যায় রিস্ট স্টিফ হয়ে যায় এবং তার শোল্ডার হ্যান্ড সিনড্রোম ডেভেলপ করে এছাড়া অ্যালগো ডিস্ট্রপি হয় বা ক্রনিক রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম হয় হাড্ডি জোড়া লেগে যায় তার কোনো রিফর্মেটিভ থাকে না কিন্তু দেখা যায় যে তার এই জায়গাটা কন্টিনিউয়াস একটা ব্যথা থেকে যায় এবং এই ব্যথাটা সারা জীবনও থেকে যেতে পারে যদি রুগী প্লাস্টারের মধ্যে তার ফিঙ্গারগুলোর মুভমেন্ট না করে এবং প্লাস্টার খুলে দেওয়ার পরে আমরা যে ফিজিওথেরাপি দিই বা রিস্টের যে আমরা এক্সারসাইজগুলো দিই এই এক্সারসাইজগুলো যদি সে ঠিকমতো না করে সেই ক্ষেত্রে তার ক্রনিক রিজিওনাল পেইন সিনড্রোম বা অ্যালগো ডিস্ট্রপি হয়ে থাকে আমরা চলুন কুলিস ফ্র্যাকচার এবং স্মিথ ফ্র্যাকচারের পার্থক্য সম্পর্কে একটু জেনে আসি স্মিথ ফ্র্যাকচার কুলিস ফ্র্যাকচারের ঠিক উল্টাটা অর্থাৎ সেম ফ্র্যাকচার হবে জয়েন্ট লাইন থেকে টু টু থ্রি সেন্টিমিটার উপরে কিন্তু এটার অ্যাঙ্গুলেশন হবে অ্যান্টিওরলি স্মিথ ফ্র্যাকচারের যে ডিফর্মিটি হয় এটাকে আমরা বলি গার্ডেন স্পেড ডিফর্মিটি আর কুলিস ফ্র্যাকচারে হাতের যে ডিফর্মিটি হয় এটাকে আমরা বলি ডিনার ফ্রক ডিফর্মিটি তো গার্ডেন স্পট ডিফর্মিটি হলো আসলে কোদালের মতো কোদালের মতো হয়ে যায় হাতটা আর ডিনার ফ্রক ডিফর্মিটি হলো কাটা চামচের মতো হয়ে যায় কুলিস ফ্র্যাকচার মূলত যদি আউট স্টে স্যান্ডে পড়ি আমরা সেক্ষেত্রে হয়ে থাকে আর স্মিথ ফ্র্যাকচার আমরা যদি ফ্লেক্স স্ট্যান্ডে পড়ি সেক্ষেত্রে হয়ে থাকে কুলিস ফ্র্যাকচার আবিষ্কার করেন আব্রাহাম পুলিশ আঠারোশো সালে আর স্মিথ ফ্র্যাকচার আবিষ্কার করেন রবার্ট উইলিয়াম স্মিথ আঠারোশো সালে কুলিস ফ্র্যাকচারের প্লাস্টার ছয় সপ্তাহ রাখার পরে আমরা খুলে দিই যদিও ছয় সপ্তাহে এটা জোড়া লাগে না এরপরেও ছয় সপ্তাহের বেশি যদি প্লাস্টার রাখা হয় সেক্ষেত্রে রুইসটা সারা জীবনের জন্য স্টিফ হয়ে যায় তো আমরা ছয় সপ্তাহ খুলে দেওয়ার পরে আমরা রুগীর রিস্ট জয়েন্টের এক্সারসাইজ দিই তো রিস্ট জয়েন্টের এক্সারসাইজ আমাদের অন্য এক ভিডিওতে আছে কবজি জয়েন্টের এক্সারসাইজ আমরা কবজি জয়েন্টের ফিজিওথেরাপি দিয়ে থাকি আপনাদের যদি কবজি জয়েন্টের ফিজিওথেরাপি বা এক্সারসাইজগুলো প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমার ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন 
তো আমার মনে হয় এই ভিডিও দেখে আপনারা কুল স্ট্রাকচার সম্পর্কে সবই বিস্তারিত জানছেন তো আমি বলবো যে কোনো ফ্র্যাকচার হলে অবশ্যই অর্থোপেডিক সার্জনদের কাছে আসুন সঠিক চিকিৎসা নিন এবং খুব দ্রুত সুস্থ হন আমার এই ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আর হাতের ভাঙা সম্পর্কে কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ